Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodo School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 24 of IE Erodo. And this question, what do you want to do in this question? The electric field strength depends only on the x and y coordinate. According to the law, this equation is given by E electric field vector. Ka. Where A is constant, I and J are the unit vector of the X and Y axis. Find the flux of the vector E through the sphere of radius capital R with its center at the origin of coordinate. Okay. Electric field, planar electric field. Or planar electric field jo hota hai, ye ek line charge ke karen hota hai. Thik hai. Yadi electric field is form mein hai. E equal to diya hua hai, E naught x i cap plus y j cap plus z k cap इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पॉइंट चार्ज के कारण होगा और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है e not x i cap plus y j cap कुछ ऐसा दिया हुआ है ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा e not यहां पे कोई कांस्टेंट है e not इसमें भी कोई कांस्टेंट है ओके तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लाइन चार्ज के कारण होगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज के कारण होगा ये स्फीयर के कारण हो सकता है ठीक है तो इस तरह के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखे हैं देख लेते हैं a बाय x2 y2 x i कैप y j cap ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन अच्छी बात है और इसके कारण आप फ्लक्स बताना है आपको इस फेयर के थ्रू फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर e थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल r विद इट सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ओके अब यहां पे आप ये समझिए ये कोई लाइन चार्ज है और ये एक एक्सिस है एक स्फीयर का डायमीटर सो समझ लेते हैं डायमीटर है एक स्फीयर का और इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये जितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड होगा सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस स्फीयर के इस इस स्फीयर के थ्रू तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें एक सिलेंडर कंसीडर कर लें जो कि इस स्फीयर को इंक्लोज्ड करता हो इंक्लोज्ड करता हुआ एक सिलेंडर कंसीडर कर लें ठीक है अब ये क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करेगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर को भी क्रॉस करेगा तो जो इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स होगा वही इस स्फीयर के थ्रू भी फ्लक्स होगा और क्वेश्चन बन जाएगा अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जब आपने सिलेंडर मान लिया तो ये रेडियस के बराबर हो गया रेडियस का वैल्यू कितने के बराबर आ गया यहां पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर आ गया रेडियस का वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पता चल रहा है a बाय r स्क्वायर x i कैप प्लस y j कैप है ठीक है इसको यदि मैग्नीट्यूड में लिखें तो ये भी कितनी x i कैप प्लस y j कैप का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा r के बराबर r से r कैंसिल हो जाएगा a बाय r ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड a बाय r आ चुका है तो अब इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सिलेंडर का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r l और लेंथ का वैल्यू कितने के बराबर होगा इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर ये लेंथ हो जाएगा इस सिलेंडर का तो l के जगह पे क्या पुट कर दे 2r पुट कर दे और फ्लक्स कैलकुलेट कर ले आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये आ गया 2 पाई r और l के जगह पे ये आ गया 2 r ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर ओके और पुट कर देते हैं और फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फ्लक्स आ जाएगा a by r into 4 pi r squared अच्छी बात है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू यहां से कितना आ गया 4 pi a r this is the final answer thank you